বাচ্চাটা নয় বাচ্চাটার বাবাও আমাদেরকে অনেক জ্বালিয়েছিল সো তারপরে ফাইনালি ওরা যখন উঠেছে এবার আমরা বিজি ছিলাম আমরা খেয়ালও করিনি চাবিটা এক্ষুনি হিসু করে গেল হে গাইজ ওয়েলকাম আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নম নম সো আজকে আমার এক্সাইটমেন্ট লেভেল মানে এখানে এখানে একদম উপরে আছে বিকজ তোমরা ক্যাপচান দেখে আশা করি ধরে নিয়েছো তো আমি ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম মানে দীঘা অনেকবার গেছি বা অন্য কোথাও ঘুরতে অনেকবার গেছি বাট আমি কোনো বন্ধুর সাথে ফার্স্ট টাইম কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি মানে নাইট স্টে করব ওখানে একসাথে থাকব মানে এটা যে আমার কাছে কি পাও না সেটা আমি বলে সিরিয়াসলি বলে বোঝাতে পারবো না তো আমি আর আমার একটা বন্ধু আজকে যাচ্ছি বেড়াতে তোমরা সবটাই দেখতে পারবে আর যার সাথে যাচ্ছি তারও এটা ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স তো ও প্রচণ্ড এক্সাইটেড প্রচণ্ড হ্যাপি তো দুজনেই আনকোড়া আনকোড়া বলতে গেছি আমরা নয় ফ্যামিলির সাথে গেছি আমি তো ভাইয়ের সাথে অনেকবার অনেক জায়গায় গেছি বাট এভাবে নিজে থেকে দায়িত্ব নিয়ে দুজনে দুজনের দায়িত্ব নিয়ে বা নিজে থেকে দায়িত্ব নিয়ে কখনো আমরা এত বড় হয়ে গেলেও কোথাও যাইনি তো এইবারে সবটাই আমরা নিজে হাতে মানে নিজেরাই সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি মানে হোটেল বুকিং থেকে মানে গাড়ি থেকে সব কিছুই তো সেটা আমাদের কাছে অনেকটাই স্পেশাল অনেকটাই স্পেশাল বিকজ এটা আমাদের ফার্স্ট ডুও ট্রিপ ফ্রেন্ডস ট্রিপ গার্লস কি বলে গার্লস ভ্যাকেশন তো যাই হোক খুব হ্যাপি খুব হ্যাপি তাই জন্য দেড় মিনিট ধরে বকে যাচ্ছি তো আমি রেডি হয়ে গেছি আমি একটা একদম নর্মাল টপ পরেছি আর একটা প্লাজো পরেছি একদম কম ফিওয়ার যেটাকে বলা হয় আমার বন্ধু যে আমার দুদিনের পার্টনার সেও যাচ্ছে মানে সে অফকস যাচ্ছে অফকস যাচ্ছে মানে সে আসছে সেও হয়তো রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছে তো ও আসবে তারপরে আমরা দুজনে এখান থেকে বেরোবো সো গাইজ পারমিত এখানে এসে গেছে আর আমাদের গাড়িও এসে গেছে হ্যাঁ এবার হাইটা ভালো করে করে দে তো চলো আমরা উঠি লেটস বিগেন আবার জানি সো গাইজ আমরা পৌঁছে গেছি প্ল্যানেট আমরা প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা বুঝতে পারিনি যে এতটা তাড়াতাড়ি পৌঁছাবো আর এখনও প্রায় ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি মিনিটস বাকি আছে বাস ছাড়তে তো এটা হচ্ছে আমাদের বাস এটা হচ্ছে পারমিত আর এটা হচ্ছে আমাদের আমি বলছি শুধু গ্যাস রান্নার নেমে গেছি তো আমরা এসেছি ওল্ড দীঘায় তো আমাদের খুবই সুবিধা হলো আমাদের আর এক্সট্রা করে টোটো করতে হলো না কারণ আমরা যে রিসোর্টটা বুক করেছি সেইটা সামনেই বাসটা আমাদেরকে ড্রপ করেছে তাই আমাদের প্রচণ্ড সুবিধা হয়েছে তো চলো এবার ভেতরে ঢুকি আমাদের বুকিংটা করাই আছে তো আগে কথা বলবো রিসেপশানে দেন রুমে যাব তো চলো আমরা যে রিসোর্টটায় ছিলাম সেটা বিশ্ব বাংলা গেটের একেবারেই কাছে ছিল রিসোর্টটার নাম হচ্ছে আমন্ত্রণ রিসোর্ট এবার এখানে তোমরা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছো তাই জন্য আমি ডিটেলসটা পুরোই তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করছি বলে দিচ্ছি যতটা আমার কাছে ইনফরমেশান আছে তো এখানে যে হোটেলটা আমরা বুক করেছিলাম সেটা মেক মাই ট্রিপ থেকে করেছিলাম বুক সো আমাদের পার নাইট সামথিং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মতো পড়েছিল যেখানে তোমরা যদি সপ্তাহখানেক আগে বা দশ দিন আগে বুক করো এই রেটটার থেকে হাফ রেটেই তোমরা বুক করতে পারবে থার্টিন হান্ড্রেড ফর্টিন হান্ড্রেডও তোমরা বুক করতে পারবে সেটা একটু তোমরা মেক মাই ট্রিপে চেক করে নেবে তো এই হোটেলটা খুবই সুন্দর এখানে সুন্দর 
গার্ডেন রয়েছে সুইমিং পুল রয়েছে ভেতরটা ভালোই ক্লিন যেটা আমি দেখালাম সেটা হচ্ছে রিসেপশন এরিয়া তো ঢুকেই এই পুরো পার্ক রয়েছে তারপর এখানে দুটো ওদের রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া রয়েছে এটা একটা আর এটা একটা দুটো রয়েছে আর সামনে এরকম বড় রাস্তা রয়েছে খুব সুন্দরভাবেই সাজানো ওদের নিজস্ব রেস্টুরেন্টও আছে নতুন বারও আছে সুইমিং পুলও আছে তোমরা ভিডিওতে দেখতে পাবে অবশ্যই এখানকার স্টাফদের ব্যবহারও যথেষ্টই ভালো যথেষ্ট কোঅপারেটিভ তোমরা ওদের মেনু দেওয়া আছে রুমসেও থাকে রুমস থেকেও তোমরা অর্ডার করতে পারো আবার ওদের রেস্টুরেন্টে বসেও খেতে পারো প্রাইস খুব একটা হাই ছিল বলবো না মোটামুটি ছিল হ্যাঁ যেটুকু ঘুরতে গেলে খরচা হয় এটুকু আমার মনে হয় খরচা হয় তো সেই হিসাবে মেনুগুলোর প্রাইসগুলো ঠিকঠাকই ছিল আর তোমরা অবশ্যই জানো যে হোটেলে আধার কার্ড এখন নেসেসারি আইডেন্টিটি প্রুফ তো অবশ্যই আধার কার্ডটা তোমরা ক্যারি করো ওরা জেরক্স করে তোমাদেরকে আবার ফেরত দিয়ে দেবে আর জাস্ট নাম আর ডিটেলস দিতে হয় তারপরেই তোমরা চেক ইন করে যেতে পারো সো আমাদের চেক ইন চেক ইন लाच कर रूम टाइमल ठीक ठाक जमला गेट और छोट बी ওটা ওদের ওখানে রেস্টুরেন্ট তো আমরা যাচ্ছি এখন খেতে আমরা নিচে নেমে গেছি দেখা যাক কি পাওয়া যায় যাই পাওয়া যায় ভাতই খাবো সো গাইজ আমরা হয়ে গেছি রেডি সুইমিং পুলে যাওয়ার জন্য তো আমরা বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম ড্রেস কিন্তু এখানে এখন নতুন রুলস হয়েছে যে সুইমিং কস্টিউম এদের থেকেই ভাড়া নিতে হবে তাই জন্য আমরা ওটাই নিয়েছি সো এখানে পার ডে ফিফটি রুপিস করে কস্টিউম ভাড়া মানে ফিফটি রুপিস দিয়ে তুমি নিয়ে নিলে সারাদিন ওটা ইউজ করতে পারো মানে ইচ ডে ফিফটি রুপিস করে ভাড়া আর যদি নতুন কিনতে চাও তাহলে হচ্ছে টু ফিফটি রুপিস এটাই ওদের এখন নতুন অ্যাড করেছে যেটা আগে ছিল না আগেও আমি এখানে এসেছি ঠিক আছে তো চলো এখন আমরা নিচে যাব बस <laughs> पर <laughs> এখানে আমাদের চূড়ান্ত মজা হচ্ছে কিন্তু পারবি তো ভয়তে জলে নামতে আপনার কেমন লাগছে আমার ভালোই লাগছে তো রিলস করে দিচ্ছি ও বসে আমার স্লো মো আর রিলস বানাচ্ছে আমরা 
আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছ সো আমরা এখন বেরোচ্ছি লেট হয়ে গেছে ঘড়ি পড়তে ভুলে গেছি কটা বাজে জানি না সাড়ে পাঁচটা হয়তো বেজে গেছে তো দেখি ফাইভ থার্টি টু ফাইভ থার্টি টু অলরেডি হয়ে গেছে যাই না কতক্ষণ থাকতে পারবো তার আগে খুলিস না তো চলো বিচ পে যাইঙ্গে সো গাইজ আমরা এখন টোটো পেয়ে গেছি চলো আমরা এসে গেছি বিচের কাছে তো চলো একটু বিচ ঘুরবো কিছু কেনবো হয়তো কি কি করব এখনো জানি না ও জামা এখন দেখছে মানে ফটোগুলো যেগুলো পাঠিয়েছি সেগুলো দেখে দেখে রিভিউ দিচ্ছে চলো একটু দেখি ঘুরি কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে ছটা বাজতে যায় এখনো সবাই স্নান করছে এখানে আর ওখান থেকে অলরেডি সিগনাল দিচ্ছে সিটি দিচ্ছে মানে আর বেশিক্ষণ তো থাকতে দেবে না জলে বিকজ জল অনেকটা এগিয়ে এসছে অলরেডি আমরা এখন খাচ্ছি আইসক্রিম এটাই সেই ছোটবেলা যেমন আইসক্রিম হতো না অনেকটা ঠিক তেমন খেতে আমরা এখন হোটেলে ফিরছি কারণ মোটামুটি আটটা তো বেজে গেছে আমরা মাছ ভাজা আইসক্রিম তোমরা তো দেখলেই আমরা খেলাম গপ করেছি অনেকক্ষণ ধরেই গপ করছিলাম এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত অনেকক্ষণ হেঁটেছি হ্যাঁ পাগলার মতন গান গিয়েছি সেটা দেখে আমার পাপড়ি চাটওয়ালা হাসছে মানে আমার গলা তো আমি জানি আমরা শুধু এই চিলি চিকেনটা অর্ডার করেছি আর বাড়ি থেকে মা আলুর পরোটা বানিয়ে দিয়েছিল আর ওখানে কাকিমা লুচি তরকারি দিয়ে দিয়েছিল যেটা আমরা বাসে কিছুই খাইনি আমরা এগুলোই মানে আমরা এত দূরে এসছি দীঘা সেখানেও আমাদের মারা আমাদেরকে টিফিন প্যাক করে দিয়ে দিয়েছে তো সেগুলোই আমরা খাচ্ছি কি করব নষ্ট তো করা যায় না কারণ আমরা বাসে খেতেই পারিনি তো আজকে আমাদের এটাই ডিনার গুড মর্নিং গাইস সো আমরা উঠে পড়েছি আজকে হলো ডে টু তো এখন আমরা রেডি হব আর একটু বেরোবো কোথায় যাবো তোমরা একটু বাদেই দেখতে পাবে তো এখন পাপ আমাদের ব্যালকানির এই দরজাটা তো আমরা এখন রেডি হয়নি 
দেন ফেরত আসছি এখনো ছটা বাজে নি আমরা তার আগেই উঠে পড়েছি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাজে এখন সো গাইজ আমরা এখানে রেডি হয়ে গেছি খালি এখন আমরা টোটো দাদার ওয়েট করছি টোটো দাদা এলেই আমরা বেরোবো আর আমরা আজকে সেম সেম সো আমরা এখন রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি এখন মোটামুটি সাড়ে ছটা বাজে তো চলো আমাদের টোটো দাদা যাকে বলে রেখেছিলাম রাত্রিবেলা সেও এসে গেছে তো এবার আমরা বেরোবো আমরা এসে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশনে তো আমরা এসছি মোহনা দেখতে তো চলো দেখি এখানে অনেকটাই ক্রাউডেডও আছে ভালোই লোক আছে আমি বুঝতে পারিনি যে এতটা লোক থাকবে চলো আমাদের ব্রেকফাস্ট যেটা কিনা পারমিতা পুরো খাবে এখানে ছটা লুচি ওকে আর ইউ রেডি চলো শুরু করে দাও আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি আবার সুইমিং পুলে যাওয়ার জন্য তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার লিপস্টিকটা পুরো এখান থেকে উঠে গেছে ওইদিকে সত্যি হ্যাঁ বিষ্ণুর মতন ঘুমা জলের মধ্যে মানে বুদবুদ বেরোচ্ছে না তাও বার করবি সো আমরা সুইমিং পুল থেকে এসে স্নান ঠান করে দুজনে মিলে রেডি হয়ে গেছি মানে আমরা বাড়ির মানে মোটামুটি বাড়ির জামাই পড়ে আছি কারণ এখন আমাদের কোথাও বেরোনো নেই দুপুরে আমরা কোথাও বেরোবো না আবার বিকালেই বেরোবো তো এখন আমরা লাঞ্চ করতেই নিচে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে ব্যাপার পুরো মানে হাত পা সব কালা হয়ে গেছে ট্যান হয়ে গেছে সুইমিং পুলে এতক্ষণ আমরা ছিলাম আই হোপ বুঝতে পারছো ঠিক আছে কই নেই মজার জন্য এটুকু স্যাক্রিফাইস তো করতেই হবে আর আমি সানস্ক্রিনও নিয়ে আসিনি পারবিতার কাছে সানস্ক্রিন আছে আমি তাও লাগাইনি আমরা লাঞ্চ করে ফেরত চলে এসছি এত খিদে পেয়েছিল আমাদের শ্যুট করতেই ভুলে গেছি তো এখন আমরা একটু রেস্ট ফেস্ট করব তারপর ফেস্ট না ওনলি রেস্টই করব তারপর বিকালবেলা বেরোবো তার মাঝখানে ঘটে গেছে একটা কাণ্ড হ্যাঁ আমরা গেছিলাম সুইমিং পুলে ওখানে একটা অসভ্য টাইপের বাচ্চা ছেলে আমাদের রুমের চাবিটা হারিয়ে দিয়েছে আমরা অনেক খুঁজেছি চাবিটা পাওয়া যায়নি তো আমরা প্রায় ঝগড়ার টেন্ডেন্সি নিয়েই ওদের রুমে গেছিলাম বেলো বাজালাম দুবার কিন্তু খোলেনি মানে আমাদের রুমের চাবিটাও বাচ্চাটা নিয়ে পুরো হারিয়ে দিয়েছে তার আগে বাচ্চাটা আমাদেরকে অনেক জ্বালিয়েছে সুইমিং পুলে সাথে বাবার সাথে আবার বাচ্চাটার বাবাও শুধু বাচ্চাটা নয় বাচ্চাটার বাবাও আমাদেরকে অনেক জ্বালিয়েছিল সো তারপরে ফাইনালি ওরা যখন উঠেছে এবার আমরা বিজি ছিলাম আমরা খেয়ালও করিনি তো চাবিটা ওরা হারিয়ে দিয়েছে সেটা অন্যরাও দেখেছে যে ওখানে ওরা কিছু ওরা করেছে প্লাস পুরো আমার ফোনটাকে পুরো জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল অসভ্যতা আমি করেছে ওর ওকে পুরো ও সুইমিং যেহেতু ভয় পায় পুরো জলে ডুবতে ও মাথা ভেজাচ্ছিল না ওকে পুরো মাথার জল ভিজিয়ে ইচ্ছা করে দিয়ে দিয়ে পুরো মানে আমাদেরকে দু ঘন্টা প্রচণ্ড জ্বালিয়েছে তো এখন ওরা নেই আমরা গেছিলাম আমরা আর একবারও যাবো যে চাবি ভাই আমাদেরকে ফেরত দে কোথায় রেখেছিস জানি না ফেরত দিয়ে দাও বিকজ নালে আমাদেরকে শুধু শুধু পেনাল্টি দিতে হবে মানে আমাদের মুডটা 
সুইমিং পুল থেকে আসার পর এত চোটে আছে এত চোটে আছে কি বলবো হ্যাঁ আমাদের রুমে তো চাবি নেই আমরা ওই ভিজা অবস্থায় ওই ছোট সুইমিং কস্টিউম করে রিসেপশনে গিয়ে কথা বলে তারপরে এসে আমাদের রুমের সামনে দাঁড়িয়েছি হাঁ করে চাবি নেই ওই স্পেয়ার কি একটা এত বড় ডাব্বা এনেছে লোকটা এবার ওখান থেকে চাবি একটা করে খুলছে মানে চেষ্টা করছে লাগছে চাবি আর লাগছে না তারপরে যাই হোক ফাইনালি লেগেছে তো উনি আমাকে স্পেয়ার কিটা আমাদেরকে দিয়েছে ওটা দিয়ে আমরা ঢুকেছি ওটাই আমরা এখন ইউজ করছি কিন্তু বলছে যে যদি অরিজিনাল কিটা না পাওয়া যায় তাহলে আমাদেরকে পেনাল্টি দিতে হবে এবার পেনাল্টি তো আমরা দেব না কারণ ওটা আমাদের দোষ নয় আর আমরা জানি ওই শয়তানরাই এসব করেছে দেখা যাক ফাইনালি কি হয় মানে আমাদের মুডটা পুরো 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 খেয়ে নিয়েছে সকাল থেকে মানে বেলা থেকে তো আমরা হয়ে গেছি রেডি বিকালের স্যার করার জন্য তো এখন আমরা বেরোব চলো হো গেয়া তোমারা বাল ঝাড় না চলো সো আমরা আবার এসে গেছি পিছে এখানে আবার আমরা একটু ঘোরাঘুরি করব ওটা কিছু খাবো তারপরে আবার হোটেলে চলে যাবো কারণ কালকে আমাদের আবার ব্যাগ আমরা ফিরে এসেছি হোটেলে আমরা আজকে রাত্রি ফিরে এসেছি কারণ আমার পাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছিল আর সকালে দুপুরবেলা তোমাদেরকে যে কেসটা বলছিলাম যে আমাদেরকে একটা লোক আর তার বাচ্চা মিলে খুব মানে ডিস্টার্ব করছিল হ্যারাস করছিলো আমাদের চাবিটা তারপর হারিয়ে গেছিল আমরা সন্দেহ করছিলাম যে ওনারাই নিয়ে নিয়েছে ওনারাই লুকিয়ে দিয়েছে তো হ্যাঁ ওটাই সত্যি বেরিয়েছে ওনারাই নিয়ে নিয়েছে বিকাল বেলা যখন আমরা বেরোচ্ছিলাম তখন ওনাদের সঙ্গে আমরা দেখা হয় আমরা ওনাদেরকে প্রায় ঘাট চেপেই ধরেছিলাম পারমিতা তো বিশাল ঝেড়েছে ওকে ওদেরকে বিশাল ঝেড়েছে বিশাল কথা শুনেছে মিষ্টি মুখে যেটাকে বলা হয় শুনিয়েছে তারপর এখন আমরা ফিরলাম হোটেলে হোটেলের একটা স্টাফ বলছে যে ম্যাডাম ছশো চার থেকে আপনাদের রুমের চাবি কী করে পাওয়া গেল মানে ওরাও সব হয়ে গেছে যে আমাদের রুমের চাবিটা ওই রুম থেকে কী করে পেলো তো তখন আমরা বুঝতেই পেরে গেলাম যে ওরাই শয়তানি করে অসভ্য দামি করে আমাদের চাবিটা লুকিয়ে নিয়েছিল এই হচ্ছে কেস মানে এরকম মানে অসভ্য ব্যবহার মানে মানে একেবারেই আনএক্সপেক্টেড যাই না কি বলবো জানি না এসব অসভ্য মানুষ যাতে কেন রাস্তায় বেরোয় সেটাও আমাদের জানা নেই শুধু শুধু আমাদের হ্যারাস করা তো এখন ছশো চার থেকে তারা আবার রুম চেঞ্জ করে নিয়েছে আমাদের কিটা সেই রুমে ফেলে দিয়ে তারা রুম চেঞ্জ করে আমাদের আগের রুমটা দিয়ে এসে আবার বসেছে ছশো পাঁচে এসে বসেছে তো আমাদের সিরিয়াসলি একটু মানে ইরিটেটিং লাগছিল যে আবার যদি আমাদেরকে রাত্রেবেলা ডিস্টার্ব করে তো হোটেলে সাপরা সত্যি খুব ভালো আমি এক্ষেত্রে বলবো কারণ ওরা ওদেরকে আমরা বলাতে আমরা পুরোটাই ওদেরকে দুপুর থেকেই জানাচ্ছিলাম কোয়ার্ডিনেট করছিলাম তো ওদের কাছে কোনো প্রুফ ছিল না বলে ওরা ধরতে ওভাবে পারেনি যাই হোক আমরা তারপরে বললাম যে চাপিটা এভাবে পাওয়া গেছে আর আপনাদের সাপ্লাই পেয়েছে তো তখন ওরা দুজনকে ওদের হাউস স্টাফকে আমাদেরই ফ্লোরে একটা রুমে দুজন হাউস স্টাফকে রেখে দিয়েছে আমাদের সেফটির জন্যই রেখে দিয়েছে সেটা আমরা মানে একটু আমাদের হয়তো একটু রাহাত হবে যে কারণ বিকজ যদি রাত্রেবেলা ওরকম লোকটা এসে অসভ্য দামি করে বিকজ লোকটা অলওয়েজ মানে নিজের সেন্সে তো থাকছে না ডুবেই থাকছে তো যদি আমাদেরকে ইনকেস কোনো ডিস্টার্ব করে বা নক করে আমরা যাতে ওই স্টাফ যারা আছে তারা আমাদের পাশেই রুমে আছে আমাদের তারা যাতে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে তাই জন্যই ওরা এখানে দুটো স্টাফ এখানে রেখে দিয়েছে তো সেটাই আমাদের একটা মানে শান্তি এখন তো মানে কেসটা আমরা সলভ করে ফেলেছি আমরা জিতে গেছি নাহলে শুধু শুধু আমাদেরকে কালকে পেনাল্টি দিতে হতো মানে আমরা কিছু করিনি ওদের অসভ্যতা আমাদের সাজানির জন্য আমাদেরকে পেনাল্টিটা দিতে হতো যাই হোক বেঁচে গেছি তো এখানে এসে গেছে আমাদের ডিনার আরেকজন তো খেতে শুরু করে দিয়েছে আমাদের রুমের দিকে তাকিয়েও না ছেড়ে দাও গুড মর্নিং গাইজ সো আজকে আমাদের ট্রিপের লাস্ট ডে আমরা কিছুক্ষণ বাদেই চেক আউট করে যাব তার আগে আমরা একটু সি বিচ বেড়াতে যাচ্ছি আবার তো এখন বাজে সকাল পাঁচটা আমাদের প্ল্যান ছিল সানরাইজ দেখবো বাট সান তো অলরেডি রাইজ হয়ে গেছে তো চলো বেরোনো যাক কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড কোথায় চলো সিকিউরিটি দাদা আমাদের গেট খুলে দিয়েছে
আমাদের প্যাকিং মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের দশটা চল্লিশে এখান থেকে বাস আছে তো আমাদের এই রিসোর্টের সামনে থেকেই তুলে নেবে যেমন আমরা বললাম যে ওখানেই নেমেছিলাম তো ওখান থেকেই আমরা উঠব তারপরে বাড়ি কাল থেকে আবার যুদ্ধ হবে প্রচণ্ড আজকে ঘুম পেয়েছে বাড়ি গিয়ে জাস্ট যাই না বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে মনে হচ্ছে তো বিকালই হয়ে যাবে তারপরে গিয়ে আর ঘুম হবে কিনা যাই না একেবারে রাত্রে দেখি একটু বাদেই নিচে চলে যাব চেক আউট টাইমিং আমাদের দশটা এখন তো প্রায় সাড়ে নটা বেজেই গেছে সো দীঘাতে এসছি তো অনেকবার বাট এইবার এই ট্রিপটা সত্যি প্রচণ্ড প্রচণ্ড স্পেশাল বিকজ প্রথমবার আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে এসেছি মানে ও ফার্স্ট টাইম আমিও ফার্স্ট টাইম এরকম দুজনে মিলে একাই দুজনে মিলে আমরা একাই বলবো কারণ এরকম ট্রিপ আমরা আগে কখনো করিনি তো হ্যাঁ সত্যি প্রচণ্ড মজা হয়েছে অ্যাডভেঞ্চারাস ট্রিপ ছিল আমরা মানে আমাদের সঙ্গে একটা ছোটোখাটো বাজে ইনসিডেন্টও ঘটেছে বাপরে বাবেই ব্যালকানির দরজাটা ছোট ইনসিডেন্টও ঘটেছে যেটা কিনা ও পুরোটাই হ্যান্ডেল করেছে বল তোর এক্সপিরিয়েন্স বল এক্সপিরিয়েন্স আর কি বলবো হ্যাঁ প্রথমবার এরকমভাবে এলাম হঠাৎ করেই প্ল্যানিং করে যাব চল যেতেই হবে এরকম হ্যাঁ হয়তো অনেক লেট করেই শুরু করছি একা বেরোনো হ্যাঁ বাট ভালোই লাগলো জিনিসটা একা একা বেরোলাম অনেক কিছু দেখতে দেখেও শিখলাম শিখলাম এক্সপিরিয়েন্স হলো সত্যি কথা বলতে প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো যে কিভাবে কি সিচুয়েশন কিভাবে ডিল করতে হয় আর আমরা একটা জিনিস তো খুব বড়োভাবে শিখলাম যে মুখ বন্ধ করে থাকতে নেই তো ভালো মন্দ মানে ভালোই বেশি ছিল নাইনটি পার্সেন্ট ভালো ছিল টেন পার্সেন্ট হয়তো খারাপ ছিল সেই খারাপটুকু হয়তো আমরা মনেও রাখবো না এই ভালোটাই আমরা মনে রাখবো আমরা বিশাল এনজয় করেছি খুব মজা করেছি যেটুকু আমরা পেরেছি আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা এনজয় করেছি হয়তো এখানে অনেক দেখা স্পট আছে বাট সব কটাই মেনলি বিচ তো আমরা যেটুকু পেরেছি আমরা বেশিরভাগই বিচেই হয়তো ছিলাম তোমরা ভিডিওতে দেখেওছ তো সত্যি বলছি আমরা খুব মজা করেছি তোমরাও গার্লস ট্রিপ এরকম করতেই পারো আমার মনে হয় মোটামুটি যারা আমাদের মতন সবসময় ঘরের মধ্যেই থাকে বেরোই কিন্তু এরকম ভাবে মানে দূরে কোথাও সেরকম ভাবে যারা বেরোয় না বা ভয় পায় যেমন আমরা এত মানে বছর পেয়েছি একা যাবো ভাবতেই পারবো না বাট এই যা হুট করে যে ডিসিশন নিয়ে যাব চল বেরোই বলে বেরিয়ে আসা এটা সত্যি আমাদের কাছে অনেকটাই বড় পাওয়া মানে এটা যে আমরা করতে পেরেছি এটা সত্যি আমাদের কাছে তো অ্যাটলিস্ট আমাদের কাছে এটা অনেক বড় অনেক অনেক বড় পাওয়া মানে আমরা একটা মাইল স্টোন অ্যাচিভ করে মানুষে এমনি অহরহ ঘুরতে আসে আমাদের কাছে এটা সত্যি অনেক বড় সেটা রেডি বাড়ি যাওয়ার জন্য তো চলো এবার বেরোনো যাক তো আমরা ফাইনালি প্ল্যানেট নেমে গেছি আর আমাদের ভীষণ খিদে পেয়ে গেছিল তাই বাড়ি যায়নি আমরা চলে এসছি আমি নিয়ে একটা চিকেন বিরিয়ানি আর একটা তো যেটা বলছিলাম আমরা এখান থেকে লাঞ্চ করবো দেন বাড়ি যাবো প্রচণ্ড টায়ার লাগছে বাট না খেয়ে গেলেও হবে না কারণ আমাদের প্রচণ্ড খেয়ে পেয়েছে বাড়ি এসে গেছি এসে স্নান ঠান করে ফ্রেশও হয়ে গেছি তো আজকের মানে এই ব্লগটা আমার এই দীঘা ট্রাভেল ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করো আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার খুব ভালো লাগবে তো এই ট্রিপটা আমার কাছে সত্যি খুব স্পেশাল ছিল এতটাই স্পেশাল ছিল যে টায়ার্ড হোক আমার অতটাও বেশি ফিল হচ্ছে না এতটাই মজা হয়েছে সত্যি ফার্স্ট টাইম আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে 
এতটা দূরে ট্রাভেল করলাম স্টে করলাম ভ্যাকেশান খুব মজা হয়েছে আর অবশ্যই আবার খুব তাড়াতাড়ি কিছু প্ল্যান করার চেষ্টা করবো আবার বন্ধুদের সাথে তো একবার গেছি না গেলে এক্সপিরিয়েন্স না করলে কিছুই শেখা যায় না তো হুম অনেক কিছুই শিখলাম গুড এক্সপিরিয়েন্স হলো ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হলো তো যাই হোক ভিডিওটাকে আর টানবো না আর লম্বা করবো না